I've fallen in love with I love. I love you. El wow. सुनो सुनो सब लोग सुनो लड़के का नाम नागेश उम्र बासठ साल लड़की का नाम भानुमती उम्र चौवन इन दोनों को प्यार हो गया है जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं पंचायत कट्टे पर आ जाना संभल के संभल के पंचायत शुरू होने में सिर्फ पांच मिनट बचे हैं अरे आ जाएगा ना संभल के संभल के संभल के आराम से यार हम आ गए हम आ गए तब तक ये गाड़ी स्टैंड पे लगा दो क्या कर रहे हो यार देख लो पंचायत में जितने भी लोग जमा है सब देख लो ये बुढ़ा बाइक चला के आया है और अब ये स्टैंड ढूंढ रहा है स्टैंड अब इस ओल्ड मॉडल की शादी करवाई जाएगी तो लोग पत्थर मारेंगे कि नहीं है मारेंगे ना हेलो वन मिनट वन मिनट अगर मैंने दादाजी के हाथों स्टैंड लगवा दिया तो शादी करवाओगे क्या जरूर करवा दूंगा पक्का दादाजी वो देखिए आपकी होने वाली दुल्हन बॉडी में जितना भी जोश है वो सब निकाल कर बुलेट को पूरे पावर के साथ उठा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और जोर लगा के जोर लगा के बैठे लोगों हमारा कैंडिडेट एक एलिजिबल बैचलर है ये प्रूव हो गया है इसलिए शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर दो सुनिए <laughs> आपकी जो राय है वो भी बता दीजिए वो भी सुन लेते हैं <laughs> इनको सुनाई नहीं देता आपको मंजूर है <laughs> <laughs> आप इस उम्र में इसके लिए तैयार हुई हैं? आपके बेटे और नाती पोतों ने मंजूरी दी है अरे वो यहाँ हैं किधर बच्चे बच्चों के बच्चे सब लंदन अमेरिका पेरिस में सेटल हो गए हैं पति मरे जमाना हो गया है अब इस बेचारी का कोई नहीं है आप सहारा दोगे इसे एक बेसहारा बुढ़िया को अभी भी ये बूढ़ा बेचारा प्यार करता है तो वो सही है या फिर आप सब लोग मिलकर इसको ताने मार रहे हो वो सही है अरे अच्छे खासे दो प्यार करने वालों के बीच में दरार पैदा करना गलत बात है दम है तो वो भी कर लो लेकिन हमारे हिसाब से अब पंचायत का टाइम क्लोज हो गया है खेल खत्म पैसा हजाम रत्ना बहन कुमार भाई इसे कहाँ से उठाकर लाए हो अरे उठाकर कर कहाँ से लाएंगे ये तो हमारा ही है तुम्हारा बेटा हमारे पंचायत की इज्जत उतार रहा है समझाओ इस लड़के को अब क्या बोलू भाई पूरा गाँव एक तरफ और ये एक तरफ किसी की बात नहीं सुनता और ज्यादा कुछ बोलोगे तो ये गाना लिखता है गाना राइटर है राइटर कवि <laughs> बस बहुत हो गई इसकी तारीफ गांधी जयंती हो नेहरू जयंती हो कॉलेज से छुट्टी लेकर भागने वाला तू हम लोगों को लेक्चर देता है छह बार फेल हो चुका है तू चल भाग यहाँ से साहुकार जी क्या हुआ शांता बहन जिंदगी बर्बाद हो गई जल्दी आइए आया अरे चलो 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 हेलो सिंपल एड्रेस है नदी के किनारे जो गन्ने का खेत है तुम उस खेत में सीधे अंदर चली आना अंदर आओगी तो गेंदे की फूल की खुशबू आएगी मैं वहीं पर हूँ अरे आ तो रही हूँ तू क्या बीस बीस बार मुझे फोन कर रहा है चल फोन रख hmm, तुम उससे फिर से झूठ बोल रही है ना लेकिन तू मेरे प्यार को नहीं झुटला पाएगी हाँ सच कह रहा हूँ तू सही कह रहा एकदम करेक्ट ये फोन में दो दो आवाजें क्यों आ रही है घूम के देख लो फर तुझे बात करनी थी ना तो बात कर तूने आने के लिए कहा था तो मैं आ गई अब बोल मिसअंडरस्टैंडिंग um, हो गई तेरी बहन भी साथ में आई है जो बोलना है इसके सामने बोल oh. 
शांता बहन को यहाँ क्यों बुलाया तूने दीदी आप नहीं समझोगे आप चुप रहो जवाब दे प्यार करता हूँ मैं उससे हा? क्या प्यार हे भगवान मैं शादी शुदा हूँ और ये मुझसे ऐसी बातें करता लेकिन पति ने छोड़ दिया है ना हे भगवान मेरे पति कमाने के लिए बेंगलोर गए हैं कमीने पेट पालने के लिए मैं मक्खन बेच कर जी रही हूँ और ये मुझे ऐसी जगह बुलाता लो फर कही का इसकी तुम्हें जान ले सच है ये सच है ये भैया प्यार करना गलत है क्या <laughs> लेकिन कितनों के साथ तू मेरा दोस्त है ना दोस्त है ना तू मेरा तुझे फांसी पक्की है भाई साहब आप इसे खींच कर ले जाइए चलो भैया भैया नहीं भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेरा छोटा भाई ऐसे कुछ मत कीजिए शांता बहन शांता बहन मेरा कोई नहीं है ये अकेला ही है माँ बाप कोई नहीं है उनकी इच्छा थी कि ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने इसलिए इसलिए जगह जगह काम करके मेहनत करके इसे पढ़ा रही हूँ सात साल बाद सात साल बाद वो बारहवीं पास हुआ है अगर अगर इस वक्त पुलिस केस हो गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शांता बहन बहुत हो गया मैं भी एक औरत हूँ तेरी तकलीफ मुझे समझ में आती है लेकिन अगली बार इसने कुछ किया तो इसे मैं चप्पल से मारूंगी हाँ हाँ मैं इसे समझाऊंगी तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी हाँ चलो खेल खत्म हुआ चलो ए, चलो फिर हम लोगों को क्यों बुला दिया बेवजह में चलो भाई चलो चलो अरे भाई एक मिनट क्या हुआ इस सिचुएशन पर मैं गाना गाता हूँ सुनोगे चल का तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम मेरा है क्या सब कुछ तेरा जहाँ तेरी सांसे तेरी कैसा लगा एक मैं ही मिला था पकाने को नहीं तू तीसरा है बेटी की तरह चल बेटी भाई देखो उधर देखो बेटा मेरा बेटा डिसोजा मेरे बेटे को तूने उठाया था ना तूने उसे मारा ना इधर इधर देख के बोल मैंने आपके साथ काम किया है आपकी रोटी खाई है आपका बेटा और मैं दोनों सगे भाई जैसे थे हाँ मैं दुबई में जिस कुर्सी पर बैठा था अब से वो तेरी है ये काम सीखने के लिए तेरे यहां मैंने अपने बेटे को छोड़ा था और अभी उसकी बॉडी जल रही है पूरी गैंग को सिर्फ तुझ पर शक है बता तू नहीं मारा है उसे अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं दुबई से वापस नहीं आता और आकर आपके सामने खड़ा नहीं होता वो एक कार एक्सीडेंट था अब लोगों का क्या कहना वो तो कुछ भी बोलते हैं चलता हूं भाई भाई आपने उसको ऐसे क्यों जाने दिया चल बेटी वो कैसे मरा बताइए ना आपने मरा क्या उसे उसकी तुझ पर बुरी नजर थी इसीलिए मरवा दिया मम्मी आपके साथ नहीं रह सकती थी इसलिए सुसाइड कर लिया आप ही उनकी मौत की वजह हैं। नंदनी मुझे भी मार दीजिए मार दीजिए ना आ, 
सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता फ्लाइट का टाइम हो गया है तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है चलो बेटी मेरे साथ दुबई आपके साथ रहूंगी तो कब मर जाऊंगी पता नहीं मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं कम से कम खुश तो हूं अपने हिसाब से जी रही हूं अगर आपने दखल दिया तो अच्छा नहीं होगा नायडो क्रिसमस में आओगे क्या बेटी नायडू कॉलेज में अपने आदमियों को लगा दो मुझे नंदनी की सारी अपडेट्स चाहिए सर यार सतीश ये गांव यहाँ के लोग यहाँ का पानी भगवान फ्यूचर ये सब कुछ मुझे सेट नहीं हो रहा है कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है मेरी ये खोपड़ी ना फट 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 फटी जा रही है यार हमें फॉरेन में पैदा होना चाहिए था तब हमारी जिंदगी ना कुछ अलग ही अरे होती। यार लेकिन उसमें भगवान की मिस्टेक है ना उसने हमें यहाँ पैदा किया वैसे तेरी सास ने क्या कहा ए, कौन है वहाँ पर नीचे आओ बुलबुल भविष्य क्या था लोगों से सुना है कि आप जो कहते हैं वो सच होता है ना <laughs> इसमें शक है क्या मैंने पहले ही तुम्हारे माँ बाप को बता दिया था कि तुम लोग उल्टा पैदा हो जाकर पूछ लो उनसे <laughs> <laughs> क्या बुलबुल भैया ऐसी बातें मत करो ना तकलीफ होने लगती है तकलीफ होनी चाहिए तकलीफ होगी तो पानी नहीं तो फिर बॉटल <laughs> इस धरती पर पत्थर और मिट्टी ला फेंका है उसने उसे चाहिए तो वो घुमाएगा नहीं तो फिर डुबाएगा अब मैं आपसे क्या कहूँ इस उम्र में रात में बहुत तकलीफ होती है समझ में नहीं आता कि क्या करूँ तकलीफ का नाम ही जिंदगी है ना परेशानी जब आती है तो उसका हल भी मिलता है दुख के बाद सुख भी आता है और फिर उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ पर <laughs> ये कठपुतलिया मुझे भविष्य की बात बताती है सुनना है कुछ पकड़ 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 इनमें ऐसी कोई एक पकड़ ले जल्दी ऐसी पकड़ लिया दिखाना तो अरे रे 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 ए शुभ लक्षण नहीं दिख रहे तेरा काम खराब होने वाला है ये कठपुतलियाँ कभी झूठ नहीं बोलती तेरा कुछ भी नहीं होने वाला क्यों भैया वो इसलिए कि एक लड़की की वजह से तेरी जिंदगी बदल सकती है क्या बोल रहे भैया ऐसी कौन सी लड़की जो मेरी जिंदगी बदल देगी ए ज्यादा चहक मत जिंदगी तो बदलेगी लेकिन उससे बहुत तकलीफ होगी तुझे ओ, तकलीफ होगी तो होने दो मैं सब कुछ सह लूंगा मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़की चाहिए और कुछ नहीं जल्दी से आ, अपना आशीर्वाद दे दो मुझे आ, इसकी चुम्मी ले लेता हूँ क्या कर रहा है छोड़ू से चल निकल अच्छा भैया चलता हूँ कुछ काम है मुझे भैया आज दो में से एक डिसाइड हो ही जाना चाहिए मेरे नसीब को दोबारा लिख एकदम बढ़िया से प्रिंट मार दो मैं भगवान नहीं हूँ समझे कठपुतलियों से भविष्य बताता हूँ सुनो हाँ ठीक है भैया जो चाहता है पाएगा या फिर उसे हाँ। गवाएगा पता हाँ। चल जाएगा ले पकड़ जल्दी से पकड़ ले इनमें से कोई एक ये तो टूट के हाथ में आ गया भैया अरे रे 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 ये क्या हो गया अपने जीवन में आज तक इन्हें टूटकर अलग होते मैंने नहीं देखा ये कैसा संयोग है आ, वापस बांधूंगा मैं ये सब नहीं मानता इधर दे उसे कठपुतली का झूले से अलग होना ये बताता है कि तू ज्यादा दिन जिएगा नहीं आ, तो क्या मैं मर जाऊंगा भैया पहले मेरी पूरी बात तो सुन पश्चिम दिशा में तू जाएगा जहां बहुत मुश्किलें आएंगी रास्ते में एक नाव मिलेगी जिससे तू सीधे समुद्र तट पर जाएगा वहां पर मौत तेरा पीछा करेगी मौत भैया जिंदगी के उस मोड़ पर 
जीवन मृत्यु के बीच तुझे संघर्ष करना होगा सब कुछ साफ साफ बता दो ना भैया एक रूपोती कुआरी लड़की तेरे दरवाजे से आकर तुझे लेकर जाएगी और तुझे जाना ही होगा इस कठपुतली के बाल उस लड़की के हाथों में हैं। चल उठ जा रुक मत चलते बन यहां से ठीक है आप जैसा बोलते हो भैया चलता हूं काफी हंसर है उसने आंख मारी क्या वर्कआउट नहीं होगा भाई मार क्या ना दूर से क्या देख रही है पास जाके देखना ओके देन चल पास जाते हेलो क्या कर रहे हो तुम लोग कबड्डी गांव का खेल है तुम हमेशा चड्डी में ही रहते हो क्या आ, हम मंडिया गांव के हैं और चड्डी पहनना यहाँ की परंपरा हमारी परंपरा को बचा के रखा है इस चड्डी ने इसलिए इसे पहनता है वैसे मुझे चड्डी बहुत पसंद हाँ। है पूरे कपड़े पहना करो रास्ते में चलने वाली लड़कियों को टेम्प्ट कर रहे हो तब तो हम लड़कों को शर्माना चाहिए शर्मा हो मूड नहीं है पॉइंट पे आ जाऊँ क्या नहीं नहीं यही तक अच्छा लग रहा है बात इससे भी अच्छी बोलो बोलो देखते है क्या बोलती है दम है हाथ निकाल पकड़ लेगा तो मुश्किल होगी हमारे साथ कबड्डी खेलोगे <laughs> <laughs> पूरे गांव में ढिनोरा पिटवा दू क्या तू जरा चुप रहेगा हम सात लोग हैं दो हजार की बैट लगाते हैं ड्रामा बहुत हो गया अब खेले पर तुम्हारी टीम मैं सेलेक्ट करूंगी यू यू आम और तुम पाचन हेड हमारा ये टॉस हम जीत गए ए, ये चीटिंग है लड़की को बेचो ना बुलडोजर क्यों बेच रहे हो अरे यार सौ किलो की होगी भाई लोग जरा संभल के रहना आ रही आ रही आ रही कबड्डी 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 भाई दिखा दे कबड्डी 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 कबड्
दो हजार रूपए देखो आज बैंक क्लोज है मैनेजर छुट्टी पे पैसे वैसे नहीं है एक गेम और खेलना तो खेल लेते हैं मुझे वो सब नहीं पता माली इनकी कपड़े ले लिए ना तूने हाँ सब कुछ ले लिया है इनके साथ ये डब्बा मोबाइल भी थे वो भी ले लिया मोबाइल गैलरी मत देखना होश उड़ जाएंगे हम तो देखेंगे जल्दी शांति माथुर कॉलेज पता है तुम्हें हम पढ़ाई ऐसी दूर रहते हैं हासला जिला तो पता होगा मैं वही स्टडी करती हूँ बिगड़ने की इच्छा हो तो वहाँ आ सकते हो नहीं तो यहीं पर रहना हाँ ठीक है <laughs> आम, और अगर आओगे तो शेव करके मत आना ऐसे ही अच्छे लगते हो और क्या यहाँ ऐसे मिलने के लिए थैंक्स बाहों में आने के लिए थैंक्स व्हाट कुछ नहीं जाने दो मिलते हैं हम लोग <laughs> पापा हम्म थोड़ा साइड में हो ना हाँ और थोड़ा सा हाँ अपने पैर इधर करो अरे क्यों इधर करूं ओके हाँ मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ सच कह रहे दीदी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ हाँ? रुक 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 एक मिनट रुका मैं अभी माँ और बाबूजी की फोटो के आगे दिया जला के आती हूँ हाँ जला दो भगवान इनका भला करे जल्दी फोड़ बुलेट का अच्छी तरह ध्यान रखना ठीक है चलते हैं एक दो दिन रुक के शादी का खाना खा के जाना भाई ए नागा आ? बच्चे भी पैदा कर ले उनका जब नामकरण हो जाएगा तब ये चला जाएगा आइडिया बुरा नहीं है ए, चुप कर तू जा बेटा डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जा रहा है जैसे ही छुट्टी मिले वापस आ जाना क्यों आना मेरा दिमाग खाने के लिए ए, ए, ये भी कोई बात करने का तरीका होता है पूरे गाँव में हम जैसे अच्छे लोग कहीं मिलेंगे क्या गाँव देवता की कसम नहीं मिलेंगे वो तो ठीक है जरा गांव को संभाल लेना हम जाके आते हैं। तो बिल्कुल मत आना वरना गांव के सारे लोग मिलकर तुम्हारे पागल प्रिंसिपल के पैर पकड़कर तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा देंगे इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो और गांव का नाम रोशन करो ट्राई करेंगे लेकिन आप टच में रहना मैं कुछ भी करके हर महीने पैसे भेज दिया करूँगी और अगर लेट हो जाए तो गुस्सा मत करना है तुम्हे जो करना है वो करो मैं जा रहा हूँ संभल कर जाना चलते फोन करना मैं पूरे गांव वालों को लड्डू बांटूंगा हर सोमवार बांटूंगा भैया पढ़ने जा रहा हूँ पढ़ने अच्छी बात है जल्दी आना ठीक है भैया आता हूँ बाय क्या यार यहाँ तो सिर्फ बोर्ड लगा है बिल्डिंग भी नहीं है ये कैसा कॉलेज है कॉलेज के कैंपस में कोई लड़के लड़कियाँ भी नजर नहीं आ रहे हैं ऐसा कोई कॉलेज होता है क्या हाँ अच्छा खासा गांव छोड़ कर यहाँ पर आ गए रुक जरा पूछ कर आता हूँ मैं <coughs> अंकल जी नमस्ते नमस्ते <coughs> ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है ये दुकान है हाँ अच्छी है और अंकल वो क्या है वो कॉलेज है बोर्ड नहीं दिखता क्या हाँ वो देखा मैंने ये शांति माथुर कौन है वो प्रिंसिपल का नाम है भगवान है वो यहाँ का हमें उनका दर्शन करना था वो कहीं नजर नहीं आ रहे छुट्टी पे हैं क्या यहाँ पर ऐसा ही है कोई आता जाता नहीं है यहाँ से सीधा जाओ आगे जाके लेफ्ट मारो वहीं वो मिलेंगे चले जाएंगे लेकिन ऑन द वे कहीं रेस्टोरेंट या कोई बार होगा वो सब यहाँ पे बैन है बैन है कोई बात नहीं रोज दुख के लिए लेकर जाया करेंगे अकाउंट में लिख लेना हफ्ते में हिसाब कर दिया करेंगे केले वापस लटका 
लड़का आ, ये कौन है मुझे भी प्यास लगी है पानी मिलेगा क्या हाँ जी थैंक यू आपका नाम क्या है इसके मुंह नहीं है मुंह मुंह तो है ना सर मुंह में जबान नहीं है आ, तो इसमें क्या हुआ सर बस जुबानी तो नहीं है बाकी सब कुछ है ना क्या बोला आ, कुछ नहीं बोला सर हम लोग बहुत दूर से हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आप आशीर्वाद दे दीजिए चुपचाप लोटा रख के जा फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच फिसल गया तू अंदर जा ये वेंकट वो मेरा ससुर है हाँ और वो लड़की तेरी होने वाली भाभी है उधर निगाहें मत घुमाना ओए मेरी तो वो कबड्डी वाली है अपना चॉइस ही अलग है <laughs> देखो हर विद्यार्थी को मेरे इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है आई बात समझ में हाँ सर <coughs> बैठ जाओ कोई बात नहीं सर क्यों नहीं बैठोगे हाँ सभी को समान इज्जत देनी चाहिए अगर तुम नहीं बैठोगे तो मुझे खड़े होकर बात करनी पड़ेगी ठीक है नहीं सर, सर, हूं। आ, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है हम्म कैसे विद्यार्थी रहे हो तुम लोग कई बार एग्जाम देने के बाद फेल हो गए तुम लोग और उस पर मार्क्स भी बहुत कम है वो सर पता नहीं ये कैसे हो गया हम्म तुम लोग इतने सालों के बाद फिर से पढ़ना चाहते हो और इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो इसकी वजह हम्म लगता है कॉलेज में बहुत जल्दी आता है <laughs> कुछ कहा तुमने आ, कुछ नहीं सर सुनाई दे इस तरह से बोलो आ, सर आ, ये पेपर किसका है इस पर कविता लिखी हुई है मेरी है सर एक दिन लाइट चली गई थी तो अंधेरे में यूं ही लिख दिया सर मोम की तरह पिघलने दो दिल को जब तक उसका प्यार हासिल ना हो हा? हाँ। <laughs> बहुत अच्छा शाबाश <laughs> सर ये तो कुछ भी नहीं है दिमाग में ऐसी बहुत सी कविताएं आती रहती हैं तो फिर लिखा करो देखो कोई कविता लिखने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर मूड सही हो तो कुछ ही मिनटों में कविताएं लिख ली जाती हैं और इस उम्र में जो कुछ भी तुमने लिखा है काबिल तारीफ है तुम सब तो देख ही रहे हो आज का काव्य कैसा है फिल्मों के गाने कैसे है अंधेरा लड़की जामुन कड़क है ऐसे गीत आजकल लिखे जाते हैं अब देखो ना ऐसी ही काव्य रचनाएं समाज और सामाजिक अस्तित्व को बिगाड़ रही हैं है ना सॉरी सर सिर्फ एक बार कहूंगा मैं अगर इस तरह की रिंगटोन मुझे कॉलेज में दोबारा सुनाई दी तो मोबाइल जब्त हो जाएगी समझ गए ओके सर अच्छा सुनो हाँ सर जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे घर पर आना ठीक है मैं तुम्हें काव्य शैली समझाऊंगा ठीक है सर तुम्हें कुछ शब्द दूंगा साथ में कुछ किताबें भी दूंगा जिन्हें तुम घर ले जाकर ध्यान से पढ़ ठीक है सर ठीक है जी सर अभी तुम लोग जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो इसका प्रिंसिपल ये शांति माथुर है इसे तुम कॉलेज नहीं गुरुकुल समझो हम्म अब तुम लोग जा सकते हो नमस्ते सर ठीक है अरे वेंकट कौन सी भाषा में बोल रहा था यार कुछ समझ में नहीं आया अबे वो शुद्ध हिंदी है यार हाँ मुझको भी ऐसा ही लगा ये लेक्चरर तो बहुत पकाती है सही कह रही है कबड्डी 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 ओहो आखिर तुम आ ही गए वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुमने बुलाया हम चले आए <laughs> यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे हफ्ते में ऐसे बीस केस आते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट दो दर्जन <laughs> मल्ली <laughs> नया बकरा मिला है क्या करना है बोल अरे बली चढ़ा दे और क्या करेगी चल रहे हूँ <laughs> चलो ऊपर चलते हैं अभी तो छोटा हूँ ऊपर क्यूँ ले जा रही हो कॉरिडोर में खड़े रहेंगे तो प्रिंसिपल यही शादी करवा देंगे तुम भी ना लड़का रेडी नहीं है वैसे कबड्डी तो तुम बहुत अच्छी खेलते हो तो फिर उस दिन हार क्यों गए तुमने एकदम ढांसू किस दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ फिदा हो गए क्या 
पूछ क्या रही हो बर्बाद हो गया हूँ तो अब क्या इरादा है बोर हो रहा हूँ उस दिन की तरह किस दे तो ना अकाउंट ओपन तुमने ही किया था इसलिए मैंने पूछा वो घंटा देख रहे हो जाकर उसे जोर जोर से तीन बार बचाओ तब सोचूंगी प्रेम परीक्षा का पहला पेपर घंटा बजाने के साथ स्टार्ट प्रेमी ने बजाया घंटा पहली बार प्रेमी ने बजाया घंटा दूसरी बार कौन हो तुम घंटा क्यों बजा रहे घंटा बजाया तीसरी बार ठीक है भैया अरे सतीश ये घिसते घिसते मेरे दिमाग में कविता आ रही है तो बोलना चमक तेरे बदन की ऐसी जैसे साबुन से धुली हुई ये जींस हाँ आगे बोल सुखाने के बाद उसमें तेरा चेहरा नजर आता है हाँ अच्छी है काम का लड़की को व्हाट्सएप पर भेज दे ए? अरे वहाँ देख हेलो हम सब तो यहाँ पर रिन से कपड़े धो रहे हैं और तुम नहीं नहीं हमारा वॉशिंग पाउडर निर्मा है साथ में जया और सुषमा भी नहीं नहीं सुष्मिता और ऐश्वर्या अरे ये तो हम लोगों की तरह बातें करने लगी है लगता अपने गांव का पानी रंग दिखा रहा है जल्दी से आ जाओ अरे कमाल है यार सब लोग मिलके क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं अरे देखते हैं ना क्या करते हैं ये हाँ एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के तो समझो प्यार है जब एक लड़का तारे गिनने लगे शायरी करने लगे तो समझो प्यार है जब दिल दिमाग के बस में ना हो तो समझो प्यार है जब कोई किसी की एक मुस्कान के लिए तरसने लगे तो समझ लो प्यार है ना किसी की फिक्र हो ना किसी की परवाह हो तो समझ लो ये प्यार है एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के तो समझो ये प्यार है किसी की एक हंसी जब किसी की आंखों की चमक बन जाए किसी की एक याद किसी के चेहरे की दमक बन जाए किसी की सांस जब किसी की आवाज की खनक बन जाए किसी के बिना एक पल भी न कटे तो समझ लो ये प्यार है एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के तो समझो ये प्यार है बा? थोड़ा सा काढ़ा देना <laughs> अंकल जी नमस्ते आ, दो नहाने का साबुन एक अगरबत्ती और दो पेन दे दे बेटे <laughs> क्या तबीयत ठीक नहीं है तू डॉक्टर है क्या इंसानियत के नाते मैंने पूछ लिया नहीं तो मुझे क्या हे ज़्यादा इंसानियत मत दिखा चंद्रिका डोंट वरी कुछ नहीं होगा मैं ऑटो लेकर आता हूँ अरे अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा डोंट वरी अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा डोंट वरी
रिपोर्ट के हिसाब से इनको कुछ नहीं हुआ है घर पे अगर दो घंटा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे सर ये मेरे बहुत करीबी इनका ठीक होना बहुत जरूरी है इनको यही रहने दीजिए डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो अरे ना मेरा ना आपका कम ऐसी कम पाँच घंटे तो रहने दीजिए ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाने रख लो ना सर आपको क्या बताओ मेरी तकलीफ क्या है तेरा बाप जल्दी नहीं मरने वाला मेरा मतलब वो खतरे से बाहर है थैंक्स बोल रही क्या ये जगह थैंक्स के लिए सही नहीं है सच में थैंक्स बोलना है तो मेरे साथ चलना होगा चलो मेरे साथ अरे घबराओ मत तुम्हारा बाप बहुत जवान है कुछ नहीं होने वाला उसे आ जाओ पता है जब लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होता है हा? हा? अरे मुझको भी नहीं पता है वैसे आज तक मैं किसी लड़की के साथ ऐसे नदी किनारे कभी नहीं बैठा अच्छा तुम कभी किसी लड़के के साथ फिल्म देखने गई हो क्या हा? ए, ए, आ, आ, मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई है तो आ, मेरे साथ फिल्म चलोगी ना जो फिल्म तुम बोलोगी वही चलेंगे बस तुम्हारी हाँ होनी चाहिए अरे तुम उससे इतना दूर क्यों जा रही हो आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल चिपक कर बैठती हैं और देखो प्यार की कोई जुबान नहीं होती है शर्माई मतलब आई लव यू है अबे संडे की सुबह बाहर जाना चाहिए था ये प्रिंसिपल के घर क्यों लेकर आया मुझे है? अरे किसी एक को तो मेरी कविता पसंद आई है उसको कैसे छोड़ सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड आप सो क्यों रहे हो क्यों क्या हुआ एक खेल खेलते हैं कैसा खेल मैं अंदर जाऊंगा लेकिन तुम मना करना मैं दो तीन गाली दूंगा फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा अरे क्यों जान खा रहे हो साहब अंदर अरे क्या हुआ अरे क्या बात है बहुत दिन हो गए झगड़ा किया सर आपने बोला था ना बुक्स देने के लिए आ जाओ आ जाओ वो देखो उस तरफ इस कप बोर्ड के पहली शेल्फ में जो किताबें रखी है वो सब काव्य रचना है जब मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो उन्हें नहीं छूता ले लो दीजिए सर किताबें उन किताबों के बीच में रखी है काव्य मीमांसा और उन्हीं सब के बीच में हरवंश राय बच्चन की मधुशाला भी है जयशंकर प्रसाद की किताबें भी हैं इस औरत को मैं पहचानता हूँ मैंने इनको मैसूर में देखा था चुप सर कौन है ये मैडम ये आपके मैडम है क्या ये मेरी जिंदगी की कविता है किसी की नजर ना पड़े इसलिए छुपा कर रखा था इसे किसी ने नहीं देखा क्यों निकाला तुमने इसे माफ करना सर वापस रख देता हूँ इसे हाथ लगाने की तुम्हें क्या जरूरत थी हा? जाओ यहाँ से अरे चल 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 चलो क्या है? मैंने कहा और तुम चल दिए थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तुम्हें नहीं, नहीं है सर है कि नहीं है एक ही जवाब मुझे चाहिए है सर संबंध का मतलब क्या आ, 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 पता नहीं सर इंग्लिश का सम और हिंदी का बंद नहीं है ठीक है सर अरे ठीक नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूं सर यह मुझे छोड़कर जाने वाली मेरी धर्म पत्नी है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते ये गाना आप इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हो सर हम्म किसने गाया था ये गाना कॉलेज में किसी से पूछा था क्या हम्म नहीं सर सब क्या बातें करते दिल का रोगी झक की सन की दिमाग से पागल आप ये क्या कह रहे हैं सर जाकर सुन कर आओ जाओ चल 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 दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम ये गाना जो मेरे पीठ पीछे गाते हैं ना साफ पागल है उनसे जाकर कहना जा जा मुझे ना अब याद आ मुझे भूल जाने दे जाने दे जा 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 मुझे ना अब याद आ सर हम 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 लोग जाए क्या ना। तुम लोग अभी आए और अभी जा रहे हो ऐसे ही मेरी बीवी थी एक दिन आई और फिर चली गई उसके गर्भ में मेरी गुड़िया थी मेरी बेटी 
जब मैं इन पंछियों की आवाज सुनता हूँ मुझे लगता है मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है पापा इस तरह बुलाने का आभास होता है मुझे पता है वो होती तो ऐसे ही बुलाती सपने में देखता हूँ कि वो मेरी दाढ़ी मुझे पकड़ रही है बीस साल दो महीने से घुट घुट कर जीने वाले को दिल का रोग नहीं लगेगा क्या हुँ? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ऐसे में कोई पागल नहीं होगा क्या बबू क्या कह रहे हैं सर आप बताता हूँ रुको भाग कर मत जाना ये देखो इधर देखो ये सब मेरे ही लिखे हुए लेटर हैं आत्महत्या करने के बारे में लिखा है अवसाद से भरे निराशा वाले लेटर्स हैं देखो देखो और भी बहुत कुछ है सब पढ़ो पूरा पढ़ो ये लो सारी की सारी पढ़ लो इसे लेकिन पढ़ोगे क्यों मैं मरा तो नहीं सिर्फ इसे लिख कर रखा है मरूंगा नहीं क्यों बोलो प्लीज प्लीज जरा इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ठीक है तुम लोग करोगे ना इधर इधर सर देखो इधर देखो ये सब देखो देखो इन्हें ए, कोई भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा सर सर मैं देता सर सर नहीं मुझे क्या कर रहे हैं छोड़िए मुझे कोई भी नहीं बचाएगा छोड़िए वेंकट वेंकट ए पहले उस बच्चे को उठा बच्चे को उठा पहले मुझे दे मुझे दे इसे जरा फ्रिज खोलो फ्रिज खोलो जल्दी से जल्दी से फ्रिज खोलो उसमें से दवाई दो मुझे वो वो दवा चाहिए गुलाबी वाली गुलाबी वाली दवा जल्दी लाओ जल्दी लाओ ला, ला। मेरी 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 सहायता करो इंजेक्शन इंजेक्शन दो मुझे मुझे इसे जल्दी से लगा दो डॉक्टर ने कहा है कि जब भी पागलपन का दौरा है इसे लगवा लेना लगा दो जल्दी से लगा दो लगा दो अब ठीक है अब ठीक है मैं जी लूंगा मैं जी लूंगा तुम लोग जाओ जाओ तुम लोग मैं मरूंगा नहीं ठीक है चलते हैं चलिए चल चलो ए भाई नमस्कार हम लोग वहाँ अंदर बड़ी मुश्किल से तड़प तड़प कर जान बचा कर बाहर आए हैं और आप यहाँ जगत गुरु की तरह बैठे हो ये बात ठीक है क्या नो टेंशन साहब ने अंदर दवाई पी किया घुसा क्या है अब छह घंटा तक नहीं उठे हेलो उनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही ये देखते रहना अरे रोज मरने वाले पर कौन रोता है जाओ भाई अपना काम देखो हे ये जितनी पेमेंट लेता ना उतना ही काम करता है ऐसा लगता है ए वेंकट ये सब क्यों प्रिंसिपल भगवान है करेक्ट ना करेक्ट भगवान के घर में जो प्रसाद मिलता है वो पिया तो कुछ गलत किया क्या दारू को प्रसाद मत बोल दारू प्रसाद प्यार सब अलग होते हैं यार सतीश दारू का नशा थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन प्यार का नशा हमेशा रहता है अब इस टाइम पर ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहा है तू और क्या बताऊं एक लड़की के लिए गाँव छोड़ा और कॉलेज भी ज्वाइन किया एक तो कॉलेज में पढ़ाई का टेंशन और ऊपर से ये लव का लफड़ा बहुत तकलीफ है यार इसलिए थोड़ा पी कर थोड़ा चकना खाकर इन सारी चीजों को भुला देना ये हम जैसे नौजवानों का कर्तव्य है यार ठीक है तो डाल दे अबे कमी ने पहले से ही ग्लास लेकर बैठा था क्या प्यार की वजह से दिल और दिमाग का कनेक्शन टूट गया अब डाल दे सच बोल रहा है क्या बिल्कुल सच बोल रहा हूँ अब डाल दे ओम दारू ये नम इसे बचा ले मेरे भगवान दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है मत पियो कौन है 
आपू ना आ गया कौन सा ब्रांड पीकर आए हो आपू को नहीं पता बोतल प्रिंसिपल ने दी थी वैसे यहाँ क्यों आए हो तुम करंट की जरूरत होती थी तो हम बाजू के गांव से बिजली चुराते थे अभी जरूरत है इसलिए तुम्हारे पास आ गया ये सब क्या है प्रेम की कविता तुम बहुत ही अच्छी दिख रही थी तो मैं छुप छुप के तुम्हें देख रहा था और प्यार आ गया इसलिए ये लिख दिया और तुम्हारे गाल पर मैं exactly, उदर, ये उदर, 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 ये यहाँ पे ए? ये टीका लगाने आया और तुम उठ गई फिर भी मैंने इमेजिनेशन में एक सॉन्ग सोच लिया था तुम सुनोगी सुनो लड़की को ऐसे उठाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता है तुम्हें और क्या होगा मार मार के मेरा भरता बना देंगे और क्या ए, हमारे गांव की जो लड़कियां थी ना वो मुझे वेंकु वेंकु बुला दी थी सो स्वीट मुझे नहीं पता था चुप रहो यार उस दिन कबड्डी में तुमने मुझे किस नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं आता हेलो उसके बारे में बात मत करो वो पुरानी बात है आ, ओके ठीक है नहीं करता हूँ चलो अब जाओ यहाँ से मेरे प्यार के लिए तुम्हारे पास कोई तोहफा वोफा नहीं है क्या आ, किस विस भी चल जाएगा कल सुबह आ जाना आ, हम आराम से बात करेंगे ठीक है अब जाओ अरे सुबह तो तुम कॉलेज जाओगे ना वहाँ कैसे बात कर पाएंगे अभी बताओ ना क्या करना है ए आ, देखो चुप चाप यहाँ ऐसी चले जाओ समझे आ, ये उंगली तुम्हारी और बढ़ रही है यहाँ चिपका दू क्या नहीं चाहिए तो अच्छा गाना बोलूं क्या श्रृंगार राग श्रृंगार राग दीदी मैं चलता हूँ <laughs> नंदिनी बहुत हो गया वरना ये लड़का पागल हो जाएगा वो पहले से ही पागल है तो उसकी टेंशन मत ले ठोन पानी हाड़ में जा उन्होंने जो गजरा लगाया है ना हाँ। वो तुम्हें लेकर आना है आ, तो तुम्हें सुहागन का गजरा चाहिए तुम्हारे पास एक मिनट का टाइम है अभी लेके आता हूँ आपकी लव मैरिज है क्या हाँ है क्यों? अच्छा ये बताइए आपने पसंद किया या उन्होंने पसंद किया <laughs> उन्होंने यही चप्पल स्टैंड के पास सीधा सामने आके शादी के लिए पूछ लिया <laughs> ऐसे ही लड़के लोग खराब हो जाते हैं आज आ... मेरी शादी की एनिवर्सरी है हमें कुछ गिफ्ट नहीं दोगी क्या तुम कौन हो अब भाई समझ लो दीदी <laughs> चलो अच्छी बात चलो इसी खुशी में ये गजरा निकाल कर ले जा रहा हूँ डांटना मत दीदी दीदी प्लीज चिल्लाना मत लवर के लिए करना पड़ रहा है प्लीज चिल्लाना मत आप बहुत अच्छी आप बहुत अच्छी प्लीज चिल्लाना मत मैं जा रहा हूँ दीदी सर और एक मारना है तो मार लो मेरे पास टाइम नहीं है सुनिए जी क्या हुआ आपको सॉरी सर बैठ जाइए आराम से आराम से कुछ नहीं थोड़ा सा चक्कर आया आप आराम से बैठ जाइए लवर है कंफर्म नहीं है सर क्या कंफर्म नहीं है दो दिन अंदर डाल दूंगा ना तो कंफर्म हो जाएगा डाल दूं क्या <laughs> या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊं? मैटर आपस में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना सर देखो शांति माथुर जी के कॉलेज से हो इसलिए चुप हूँ अगर दोबारा ऐसी फालतू गिरीगी तो समझ लो छोड़ूंगा नहीं लास्ट वार्निंग है अब निकलो सर चलता हूँ सर कल तुम्हारे दीवार पर सॉन्ग लिखा उसका बैलेंस फूल भी छीन कर ला कर दिया उसका भी बैलेंस टोटल दो किस बैलेंस हैं? हिसाब में लिख लो जब वापस गांव जाओगे तो क्लियर कर दूंगी आ, अब इस गजरे का क्या करूं? क्योंकि अगर वापस दीदी को देने जाऊंगा तो जीजू मुझे चप्पल से मारेंगे मुझे ये फूल बहुत पसंद है जब मैं बच्ची थी तब माँ मुझे इन्हीं फूलों का गजरा पहनाती थी रेशमी कुर्ता पहना था क्या ग्रीन कलर का 
पिंक कलर की कांच की चूड़िया पैर में पाजे फेस पर क्रीम और पाउडर और गाल के एक कोने में काला टीका आ, उस दिन शराब के नशे में मैं तुम्हें टीका लगाने आया था वैसा ही क्या हाँ। देखा ना नशे में भी मैं परफेक्ट हूँ हाँ। और अगर उस वक्त कोई मेरे सामने खड़ा होता था ना तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे करती थी तुम तो यार सच में ग्रेट हो उस वक्त भी इतनी अचीवमेंट कमाल है जब मैं एस में थी मेरी माँ गुजर गयी मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसों का सारा इंतजाम कर रखा था तुम्हें देखता हूँ तो तुम बहुत नोटी लगती हो सीरियसली पढ़ाई करो पढ़ाई करती रहो समझ गई? हेलो हर साल मुझे 90 प्लस मार्क्स मिलते हैं हाँ, 90 प्लस मार्क्स अरे इतने में तो तीन लड़के पास हो जाएंगे मैं इतना क्यों पढ़ती हूँ क्यों इधर उधर घूमती हूँ क्यों अपने पीछे लड़कों को भगाती हूँ मैं कहा जाती हूँ क्या करती हूँ कहा कितना वक्त गुजारती हूँ मुझे खुद को नहीं पता तुम्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना हम्म क्या है वो मैं पागल हूँ वो तो पता है मुझसे दूर चले जाओ और मुझे पसंद भी मत करो पास रहोगे तो तकलीफ होगी वो क्यों ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती शर्ट का एक बटन गलत लगाने से दूसरे भी गलत लग जाते हैं ये मिस्टेक तुम अपनी लाइफ में मत करना कहा वापस चले जाओ तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी ये बोलना छोड़कर तुमने बाकी सारे डायलॉग बोल दिए <laughs> मुझे जो कहना था कह दिया आगे तुम्हारी मर्जी थैंक यू अरे दिल तोड़ दिया मेरे पीछे मत आओ अरे यार लड़की आगे लड़के पीछे मुझे गलत रास्ते पे लाके छोड़ दिया मेरे दिल क्या करूं अरे बोलो तो गोली आपसे मिलने आया भाई मुंबई से है कर्नाटक का फिश करी खाया है कितने मर्डर्स किए हैं काम ठीक से करना देवियों और सज्जनों अभी वक्त है मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने का दीजिए दीजिए स्टार्ट तुम्हें पता है उन्होंने विग पहनी हुई है मेरे पास भी आंखें हैं सबके सामने उनका विग निकाल कर उनके सिर पर मारना है कर पाओगे इस काम के लिए दो किस ज्यादा दोगी तो हो सकता है डन अरे क्या डन बोल रही हो पहले ही दो किस बैलेंस हैं उसका हिसाब तो पहले क्लियर करो अगर मैंने जाकर निकाल दिया तो जो पुराना कर्ज है वो माफ कर दोगे क्या जी और अगर तुम वो विग नहीं निकाल पाई तो सौ किस दो सुपर ऑफर फिक्स है और अगर मैंने विग निकाल दिया तो तुम्हें काम वापस जाना होगा अरे वो सब तो बाद में देख लेंगे काम वापस जाना पड़ेगा सुन ये विग निकाल देगी क्या देख सिक्योरिटी बहुत टाइट है वो ये नहीं कर पाएगी तू इस फालतू के लफड़े में मत पड़ ये क्या कर रहे हो दादा किधर रखना है नहीं पता क्या जाओ यहाँ ऐसी क्या है बेटी आम... आपका विग ना है, हाँ विग ठीक से सेट नहीं है मैं ठीक कर दूं क्या हाँ, हाँ कर दो शांत हो जाओ बैठ जाओ सब लोग यही सीखा है तुमने तुम सब लोग विद्यार्थी हो 
यहाँ पर एक पागल लड़की हमारे मुख्य अतिथि के विक को निकाल लेती है और तुम सब लोग हंस रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अरे जाने दीजिए सर अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे सर ये आपका बड़प्पन है माफी हमें मांगनी चाहिए आप बुजुर्ग हैं इन्होंने जो किया वो ठीक है क्या अब तुम सारे लोग खड़े होकर अतिथि महोदय के सामने माफी मांगो चलो उठो खड़े हो जाओ चल यार चलते कहा जा रही हो रुको इस कॉलेज से तुम्हें इसी वक्त रिस्टिकेट किया जाता है कल अपने मम्मी पापा को ऑफिस में लेकर आना डैडी दूसरे देश में हैं और मम्मी नहीं है अभी मेरे सामने सहानुभूति पाने की बातें मत करो मुझे लगता है पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है अगर माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते तो ऐसी नौबत नहीं आती मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत कहिए अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहूंगी तो क्या आप चुप रहेंगे बीवी छोड़कर चली गई तो दिमाग खराब हो गया है इसलिए यहाँ कॉलेज में आकर बच्चों को टॉर्चर करते हैं आप ये सब अगर मैं माइक पर बोलूँ तो यार अभी हम सब साथ में मिलकर रोए क्या तू चुप कर इंसल्ट हो रही है आप रोइए और बात कीजिए हाँ ठीक है रो हो गया क्या अरे अरे नहीं नहीं अरे आंसर आजा, मूव। भाई हुँ. क्या हुआ डिसूजा हाँ भाई डायरेक्ट अटैक क्यों क्यों अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आप मेरे गुरु हो ये मैं भूल जाता क्यों ऐसा किया भाई बोलो भाई आ, भाई मेरी बेटी ने क्या गलत किया था मेरे बेटे ने क्या गलत किया था मैंने उसी दिन कहा था वो एक एक्सीडेंट था ये भी एक्सीडेंट है फोन रख बोलिए मार डालो किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये तो रख क्या लफड़ा है ये दुबई नहीं है
अरे सतीश हम्म ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्या मैं नहीं छोड़ूंगा बस तू छोड़ेगा तो फिर तू मैं नहीं आऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड घूंगी मुझे उसकी फिक्र है लड़की को छोड़ने में बड़ा दुख हो रहा है क्या वो सिर्फ लड़की नहीं मेरी जान है तू कट ले एट लास्ट लात खा के विग निकालकर जीत गई और मुझे जो सौ किस मिलने वाले थे वो भी चले गए हम हम गांव के लड़के जुबान के पक्के होते हैं इसलिए छोड़कर जा रहे हैं लेकिन एक कंडीशन है तुमने कबड्डी खेलते वक्त जो प्रसाद दिया था वो अगर मेरे गाल पे रहेगा तो ज्यादा तकलीफ देगा मैं तड़पता रहूंगा उसे वापस ले लो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन विद कबड्डी वापस दे दूंगा रेडी कबड्डी 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 प्रिंसिपल को गंजा करना है कर पाओगे चौटा मारकर मेरी बेइज्जती की मुझसे भी ज्यादा बेइज्जती होनी चाहिए उसकी सिर पर एक बाल भी नहीं होना चाहिए उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है हजार किस दूंगी तुम्हें तो ये तो पहले ही बताना चाहिए था ना कब का काम खत्म हो चुका होता हाँ चलेगा सतीश काम मिल गया यार <laughs> नहीं यार ये काम मुझे ठीक नहीं लग रहा हम लोग घर वापस चलते हैं ए, मेरे साथ रहकर तू इतना भी नहीं कर सकता क्या ओ नंदिनी तुम बस किस तैयार रखना मैं अभी आता हूँ चल बे किधर अबे चलना वेंकट ये छाता किस लिए यार हम जो काम करने जा रहे हैं वो भगवान को भी नहीं दिखना चाहिए इसलिए यार ये भगवान के सोने का टाइम है हम लोग भी खाना खाकर चुपचाप सो जाते हैं ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहा है हैं तू ऐसे क्यों चल रहा है यार ऐसे चलने से शेर की फीलिंग आती है किसी का सिर गंजा करना कोई मामूली बात नहीं है बहुत कठिन काम होता है देख उस लड़की के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है मैं कह रहा हूँ तो। अबे उसके बारे में कुछ मत बोल यार आ, वो लव है आ, और वो बहुत ही अच्छी लड़की है यार आ, बस थोड़ी सी दिमाग से पागल है अब और प्रिंसिपल को बस गंजा देखने की उसकी इच्छा है यार तो उतना तो कर ही सकते है ना थू इसकी तो यहाँ पे चिल्लाओगे तो सुनने वाला कोई नहीं और ये मिलिट्री मैन विदाउट गन सोया हुआ है मैं तो कहता हूँ इसी का सर गंजा करके उस लड़की को इसके बाल दिखा देते हैं क्या बोलता है तू ए चुप इसके बाल लेके क्या करेगा निकालने हैं तो प्रिंसिपल के बाल निकाल ठीक है ठीक है ठीक है लगता है दो डोज लेके टून हो गया है उठेगा नहीं सामान्य का वेंकट मैंने इस औरत को मैसूर में देखा था यार ये उसका प्यार और मैं अपने प्यार के लिए मत कर यार मत कर बाल कट गए बाल कट गए नहीं हम इसको ऐसी आधा टकला कर दे क्या ऐसे ही अच्छा लग रहा यार इसको ऐसे ही छोड़कर हम यहाँ से चलते हैं चल ए, बाल काटना मुझे अच्छे से आता है सतीश 
सिक्योरिटी पार्लर ओपन कर लेते हैं काम अच्छे से आता है मुझे और मैं तेरा असिस्टेंट बनूंगा चल चल चलते है आजा अगर उसने प्रूफ मांग लिया तो फोटो खींचते हैं ओके 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 खींचता हूँ हाँ मैं और मेरा प्रिंसिपल अरे रे वेंकट इस फोटो में तो प्रिंसिपल ने आंखें खोल दिया हाँ देख जरा बता ओह माय गॉड सच में आंखें खोल दी ये तो कमाल हो गया सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो गई तुम्हें कानून के हवाले करवा दूंगा पूरी जिंदगी के लिए अब देखना अभी बताता हूँ छोड़ो मुझे अरे बाप रे क्या होगा सांसें तो चल रही हैं। बैंकर्ड, अब क्या होगा यार? हमें जेल जाना पड़ेगा। चल यहाँ से भाग चलते हैं। है सतीश। क्या बे? इसे उठा लेते हैं। इसको उठा के चार दिन बांध के रखेंगे। अबे गांव वालों को शक हो जाएगा। हमें ढूंढ के अंदर डाल देंगे यार। नहीं यार, चार दिन बांध के रखते हैं ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है यार? देख, वरना जेल जाना पड़ेगा पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उम्म, उठा ले इसको। उठा ले। सर, 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 उठो। Sorry sir, we got a wrong way. Sorry. Take this up, take this up. बीच में चप्पल लेके आ रहा है। दे 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 दे। ऐसा तेज। उधर देख वहाँ पे रस्सी रखी हुई है। उसे लेके आ इसको बांधते हैं। जल्दी ला। वरना कोई देख लेगा हमको। ये ले रस्सी अब तू बांध। To copy this song? इसका हिंदी में क्या मतलब है? अगर इस गाने को सिलेक्ट करना है तो नो दबा के। एफ़ ग्रेस को। पुलिस और अंडरवर्ल्ड � ये देख पचास रुपए अरे सतीश कल सुबह सुबह इडली पार्सल करवा देंगे भिकारी उठा इस कमीने को भी बहुत दूर जाना है उठा इस तरह उठा कर कहाँ तक जाएंगे हम दोनों तक जाएंगे अरे उठा आगे से मैं पीछे से कस घुमा दे आराम से आराम से अबे सारा भार मुझ पे हो रहा है पाँव उठा मैंने तो उठा ही हम होंगे कश्मीर ऐसे हम होंगे चलते हैं मैं एक दिन आराम से सर 
बॉडी घिसटते हुए एक किलोमीटर तक चली गई बॉडी गाड़ी में कहीं फंस गई थी इसलिए यहाँ तक आई और उसके सर पर बाल भी नहीं है पूरा गंजा है चेहरा पहचान में नहीं आ रहा सर शांति माथुर जी ने सिर मुड़वाया था क्या मोबाइल और पर्स तो शांति माथुर जी का ही है फोटो भी है पक्का है सर बॉडी के पार्ट्स को हॉस्पिटल भेजो ठीक है सर ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद सब कुछ फॉरेंसिक लैब भेजो ओके सर और ये चप्पल किसकी है उनकी होनी चाहिए सर खोलो इसे खोलो तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो खोलो इसे सर ऐसी बातें मत करो हम छोटे बच्चे हैं सर दूध पीते छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग पहले मुंडन किया उसके बाद लाकर यहाँ बांध दिया खोलो सर मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा दो महीने में तो बाल वापस आ जाएंगे सर और अगर चाहो तो हम बैंगलोर ऐसी विक मंगा लेंगे आपके लिए मुझे तुम विक नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों के सिर चाहिए खोलो अरे तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात ही नहीं कर रहा है सर 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 प्लीज सर मैं हाथ पर मैं आपके पाव पढ़ता हूँ सर सर मैं आपके पाव पढ़ता हूँ सर सर नहीं सर जल्दी खोलो वरना अच्छा नहीं होगा जाइए सर कोई यहाँ पर आस पास है अरे क्यों चिल्ला रहा कोई आ जाएगा सर नहीं मत सर अरे छोड़ो मुझे छोड़ो खोलो मुझे जल्दी खोलो अरे बंद यार सतीश मुंह में डाल बंद दे बंद को बंद मुंह बंद कर इसका जोर से बंद जोर से जोर से बंद सर नाश्ता सर प्लेट में चाहिए क्या सर लेकर आएंगे ना बस आप यहाँ पर आराम से बैठिए हम लोग आते हैं ठीक है दिमाग खराब कर रहे हैं अबे क्यों बस सतीश कल रात में मैंने इतनी ज़्यादा पी ली एक बार माना नहीं कर सकता था तू एक लात दूंगा मैं तुझे और सर के घर पे जाकर सर का सिर मुंडवा दिया वेंकट तू अच्छा आदमी नहीं है हाँ वेंकट तू प्रिंसिपल को मारना चाहता है क्या पता अगर इसको मार देंगे तो ये घर भी नहीं रहेगा और कॉलेज भी नहीं जाएगा हंगामा हो जाएगा यार हम पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग मुंह धोएंगे और सीधा कॉलेज चले जाएंगे ऑपरेशन शुरू हम लोग आते हैं सर गलती हो गई सर ये बाल उनके ही हैं। कब मुड़वाए उन्होंने पता नहीं सर रोज दारू पीते थे सर और इसके अलावा अलग अलग कई दवाइयाँ भी लेते थे सर कल कॉलेज से साहब जल्दी आए थे किसी लड़की ने उनकी बहुत बेजती की थी इसीलिए वो बहुत दुखी थे इस फोटो में कौन है इसे जानते हो तो न, नहीं जानता हूँ सर लेकिन अक्सर वो इस फोटो को देख रोते थे कल कोई यहाँ घर पर आया था क्या कल कोई नहीं आया था सर लेकिन परसों न दो कॉलेज के लड़के आए थे वो कौन है तुम जानते हो नहीं जानता हूँ सर कॉलेज के कौन लड़के हैं देखो जरा मैं सुसाइड करने जा रहा हूं कॉलेज का प्रिंसिपल शांति माथुर ये लेटर किसने लिखा उन्होंने पता नहीं सर ऐसे ही वो अक्सर बहुत कुछ लिखते थे हेलो सर जो बॉडी मिली है और प्रिंसिपल का ब्लड ग्रुप सेम है सर अभी क्या करें सर मैं सुसाइड कर रहा हूं ऐसा उन्होंने लेटर लिख कर यहां रख दिया था ऐसा है क्या सर तो फिर बॉडी को कॉलेज भेज दो ओके सर सर हमारे प्रिंसिपल साहब मर गए क्या हाँ मर गए सर खाना मंगवाऊ क्या ए जाकर अपना काम देख ठीक है सर कल प्रिंसिपल ने तुम्हें थप्पड़ मारा था हाँ सर प्रिंसिपल साहब ने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि तुम्हारी वजह से उनकी बहुत बेइज्जती हुई सर परसों रात को यही दोनों लड़के प्रिंसिपल साहब के घर गए थे सर ओ तुम लोग हो आओ आओ पधारो नमस्ते सर बैठ जाओ कोई बात नहीं सर गलती हो गई सर क्या गलती हो गई कुछ नहीं सर रात को कहा थे अभी तक स्मेल आ रही है अब, अब, वो बाहर थे सर बाहर मतलब किधर ड्रिंक कर ली थी और हॉस्टल वालों ने गेट बंद कर लिया था तो टेरेस पे सो रहे थे। परसों तुम लोग प्रिंसिपल के घर गए थे वहाँ क्या हुआ कुछ नहीं उन्होंने गाना और कहानी सुनाई और हम सुनकर वापस आ गए तुम्हारे प्रिंसिपल कोई फिल्म बना रहे हैं नहीं सर वो फिल्म क्यों बनाएंगे तो फिर 
परसों जब हम उनके यहाँ गए थे तो वो दवा दवा करके चिल्ला रहे थे तो हमने दवाई निकाल के दे दी थी बस हाँ सर प्रिंसिपल का खून किसने किया खून मेरी माँ की कसम मैंने नहीं किया सर मैंने खून नहीं किया प्रिंसिपल साहब गुजर गए सर ये बात सच है क्या इन्वेस्टिगेशन करने वाला मैं हूँ या तुम अब आप हो सर तुम तीनों को हर दिन पुलिस स्टेशन में आकर साइन करना होगा मुझे बताए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगे नहीं तो बहुत मारूंगा हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है सर बॉडी कलेक्ट करके आगे की प्रोसेस के लिए भेज दीजिए सुन गंजा करने के लिए कहा था उनका खून कर दिया ए, अरे प्रिंसिपल जिंदा है यार झूठ कह रहे हो ना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी अभी सब और नहीं चलेगा प्रिंसिपल जिंदा है यार ये उसको बता प्रिंसिपल जिंदा है प्रिंसिपल को हमने बांध कर रखा है जो बॉडी मिली है वो किसकी है ये हमको नहीं पता सर प्रिंसिपल साहब के बाद आपने क्या सोचा है सर अरे क्या सोचा है मतलब कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा एक काम करते हैं बॉडी को यहाँ रख देते हैं ताकि लोग देख सके अब इसके आगे मत पूछना ये कोई ड्रामा थिएटर है क्या प्रिंसिपल की बॉडी डांस करेगी और लोग देख करके ताली बजाएंगे अरे सतीश देखिए ये सब ठीक ये लोग हमारा थिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी चिता को आग देने के लिए उनका कोई संबंधी है या नहीं? उनको छोड़ के चली गई है और उनका कोई है की नहीं ये भी नहीं पता बच्चे है या नहीं है ये भी नहीं पता पेपर में न्यूज डाल देंगे कोई होगा तो आ जाएगा नहीं आएगा तो हम जला देंगे हाँ हाँ करेक्ट देखो अब आगे का काम करते हैं चलो चलिए सर चलिए चलिए हिंदी नाटक के कदरदान अगला शो बहुत ही फैंटास्टिक नाटक प्रिंसिपल के कल बाल थे और आज नहीं है जान जा रही तुझे मजाक सूझ रहा है अभी तो मजाक सूझ रहा है तुझे तेरी तो नहीं नहीं तो सतीश मार कर तुझे छोड़ूंगा नहीं अरे चल यहाँ से निकलते हैं यार सॉरी यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चलते हैं यहाँ से चलते हैं यहाँ से गांव चलते हैं किसी का खून करके ऐसे दांत निकाल कर हंस रहे हो शर्म नहीं आती तुम्हें वारे लड़कियाँ जिसको चाहती हो उसके ऊपर से भरोसा तो तुरंत उठ जाता है कुछ भी सोच लेती हो उसके बारे में ए, वो प्रिंसिपल जिंदा है तुम्हारे बाप की कसम मेरे पापा की कसम मत खाना तो तुम्हारे माँ की कसम खाता जब तक मैं नहीं देखूंगी यकीन नहीं करूंगी बस देखना ही है ना तो उसके लिए इतना चिल्ला क्यों रही हो चलो चल दिखा देता हूँ माफ करना दर्शकों शो कैंसिल ये हो ही नहीं सकता ये प्रिंसिपल नहीं है मुझे बेवकूफ बना रहे हो ए, सिर मुंडवा कर मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद सब लोग ऐसे ही दिखते हैं रुको अब देखो अब पहचानती हो ना उन, उन, मैं जा रही हूं। अरे मैं देखो तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस काम में तुम्हारा भी हाथ है इसकी तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती सर मेरी कोई गलती नहीं है सर तो फिर तुम इनके साथ क्यों आयो क्यों आयो क्यों आयो यहाँ पर सर नाश्ता क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे नाश्ता करने के लिए कह रहा हो मैं नाश्ता करूंगा ये क्या कर रहे बैठ चल चल चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से तुम्हारे बोलने पे ही हमने किया और अब ऊपर से तुम हमें आ, देखो तुम टेंशन मत लो आ, मैंने सारा प्लान बना लिया है अब बताओगे कि प्लान क्या है इस प्रिंसिपल को बच्चों से बहुत प्यार है जब इनकी बीवी इनको छोड़कर गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी उसकी बीवी प्रेग्नेंट है इससे हमको क्या मिलेगा अरे बहुत कुछ मिलेगा अगर हम इसकी बीवी और इसके बच्चे को इसके सामने ले आएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा ए, 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 अगर इसकी फैमिली को हम मिला देते हैं तो यह पक्का हमें माफ कर देगा पर कैसे समझाऊं यार अंदाजन एक पत्थर फेंकेंगे अगर लगा तो फल मिलेगा नहीं तो जेल होगी ये मिशन इम्पॉसिबल है 
अरे कुछ इम्पोसिबल नहीं है यार तूने उसकी बीवी की फोटो देखी है ना वो कहाँ रहती है बता जब मैं एम में था तो माधव के साथ एक बंगले में गया था बंगले में क्यों गुड़ बेचने उसके बाद गुड़ अच्छा नहीं है ऐसा बोलकर उस औरत ने हमको घर से निकाल दिया था <laughs> तू भी क्या पकाता है यार कभी गुड़ बेचने वाला तो कभी मक्खन बेचने वाला खराब हो गया क्या <laughs> अबे वो बड़े घर की बेटी है छोटी रानी <laughs> जब तू ये रानी को देखने गया था तब आसपास कोई बच्चे थे नहीं वो अकेले कमरे में भूत की तरह रोती रहती है सिर्फ दशहरे में बाहर आती है उसके बाद किसी को नजर नहीं आती लेकिन हमें नजर आ जाएगी हमारे माथे पे वो लकीर है हम दोनों जाकर लेके आते चल मैं नहीं आऊंगी अगर लड़की साथ हो ना तो सारे काम बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं वो समय तुम्हें बाद में समझाऊंगा चलो मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी अरे क्या नहीं आऊंगी चलो हे अबे और वो बॉडी अबे उस बॉडी को कल जलाने वाले हैं तब तक हम वापस आ जाएंगे तब तक तू इसकी देखभाल कर मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि तू मेरा सच्चा दोस्त है समझा भाई ये सब तेरा किया था फालतू में मैं यहाँ पर फंस गया हूँ धोखे बास कहीं का गलती हो गई सर सर मैं आ रहा हूँ सर अच्छा आपने दोनों पैर ऊपर कर लिए ठीक है क्या हुआ सर सर आ, ये खा लीजिए खा लीजिए सर खा लीजिए क्या हुआ सर चटनी का मैं इसमें और लेकर आऊँ मुझे भूख लगी है मैं लेकर खिला रहा बहुत पाप लगेगा तुम्हें वो वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया ए सुनो 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 अरे आगे बहुत गहरा पानी है उस तरफ बिल्कुल मत जाना उस दिन तुमने कहा था ना कि तुमको तैरना नहीं आता है मैं तुमको तैरना सिखा दूंगा चलो तुमको सिखाता हूँ आ जाओ अरे तैरना बहुत आसान है घबराओ मत अरे पैदा होते ही कोई नहीं सीखता थोड़ा टाइम लगता है ऐसे हाथ करो ऐसे ऐसे हाथ रख लो अब ठीक से बैलेंस हो जाएगा वैसे इस ठंडे पानी में तुम्हें छुके मुझे गर्मी लग रही है अरे अरे जिंदगी एक सागर है इसलिए तैरना आना ही चाहिए अरे सुनो मैं तुझे चलो पैर चलाओ पैर चलाओ रास्कल बाहर निकल मूंगी को ये अपने जाल में फंसा कर घुमाता है लोवर कमी ने बाहर निकल बाहर ने निकल छोड़ दूंगा तेरा बाहर कमी ना कहीं का बाहर लोफर आवारा जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम नानू नहीं मुझे जेल में बाद में डालना पहले से धूप में डाल दे और कमी ने सर एक बंदर ने मेरे कपड़े छीन लिए अब मैं आदि मानव बन गया हूँ अब इस बोरी का पैंट बनाऊंगा आपका जैकेट मैचिंग है मैं ले लू अच्छा बाद में दोगे वाह कसम आप इंसान नहीं देवता है सर देवता अच्छा सर आप यही मेरे को मैं कपड़े बदल देता हूँ नारियल पानी पीकर वापस चलते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे ठीक है तो तुम्हारे जो हजार किस बाकी है ना वो दे देना फिर चली जाना आराम से। वहाँ किसी की जान जा रही है और तुम्हें किस चाहिए कितने बेशर्म इंसान हो तुम अच्छा जो उधार बाकी है वो मांगने में शर्म कैसी देखो वो मेरी फोटो क्लिक कर रहा है भाई, आपको नंदिनी की फोटो भेज रहा हूँ देख लो चार घंटे में यहाँ पहुँच जाओ भाई अच्छा ठीक है मैं नंदनी को लेने आ रहा हूं <laughs> अच्छा सुनो एक्चुअली मुझे लव हो गया है लेकिन तुम्हें इसकी कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारी फोटो खींचकर रात भर देखने का अधिकार मुझे है और ये काम कोई और कमी ना कर रहा है तो फिर आग बुझा नहीं पा रहा हूँ अभी आता हूँ नहीं तुम यहीं पे रुको नहीं। मोबाइल प्लीज मोबाइल मांग रहा है दे दे क्यों तो मोबाइल मैं नहीं दूंगा गाड़ी बढ़ाओ यार मोबाइल प्लीज अरे 
अरे ए, 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 अरे क्या कर रहे हो अरे अरे मेरी दुकान अरे अरे मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो अब बात सुनो हमसे गलती हो गई क्या चाहिए तुम्हें समझ में आ गया मोबाइल प्लीज ला ये लो इडली बहुत अच्छी थी थैंक यू आगे क्या करना है मैसूर के इस हसीन रात में लव सॉन्ग गाने की इच्छा हो रही है तुम्हारे साथ में लेकिन तुम्हें तो लव ही नहीं हुआ है तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं मुझे बहुत नींद आ रही है I'm really tired. जरा उस तरफ जाओ। विश्वास करके सो रही हूँ अगर कुछ किया ना तो ठीक है नमस्कार चलती हूँ जय जय आराम से इधर से इसी कलर की साड़ी मेरे भी पास है तुम साड़ी भी पहनती हो उन्हें भेजो आप आगे जाइए सर <laughs> नमस्ते बोलो मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एक फोटो प्लीज आओ <laughs> जाओ ना अब एक मिनट रुकना आ, आ, ओके थैंक यू कोई बात नहीं बोलो क्या बात है आ, हम लोग न्यूज पेपर से आए हैं अच्छी बात है कौन से पेपर से शांति माथुर डेली पत्रिका अब दैनिक है कभी कभी साप्ताहिक रहता है आ, कौन हो तुम लोग किसने भेजा है तुम्हें आ, हम लोग खुद आए हैं वो शांति माथुर की हालत बहुत खराब है अच्छा तो आ, तो वो आपको और आपकी बेटी को देखना चाहते हैं तो हम लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे थे इसलिए प्रेस वाले बनने का नाटक करना पड़ा आ, आप अपनी बेटी के साथ आ सकती है मैम उस शांति माथुर को जाकर कहना उसका बच्चा मेरे पेट में नहीं पला उसके संबंध के साथ वो बच्चा भी मर गया और दोबारा इस तरह का इमोशनल नाटक किया तो ये रानी चुपचाप नहीं बैठेगी समझे जाओ बोल दो उसे मैडम वो जो बोल रहा था लगता है सच है मुझे निकलना है व्यवस्था करो इतनी हिम्मत करके यहाँ आए 
और हमारी योग्यता के लिए शाबाशी भी नहीं मिली जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं जो भी है कबूल कर लेते हैं सजा कम होगी ए, तो फिर ये फोटो क्यों खिंचवाई उनकी साड़ी पसंद आई इसलिए फोटो खिंचवाई और उन्होंने मुझे सबके सामने ऐसे डांट दिया अगर मम्मी बच्चे को डांटे तो नाराज नहीं होते बच्ची वो कहे की मम्मी चुप करो आज से चार दिन के लिए वो तेरी मम्मी और शांति माथुर तेरा बाप हाँ? नई स्टोरी है शांति माथुर डॉल को पकड़कर बेटी बेटी करके रोता रहता है और यहाँ इस औरत ने उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया अब तू इमरजेंसी में शांति माथुर की बेटी बन जा ए, ऐसा नहीं होगा हा? अब, अब, अब सोच ले वैसे भी तू कह रही है कि तेरे डैडी फॉरेन में हैं और तेरी माँ मर चुकी है एई। अब नहीं वो गुजर गई है अगर शांति माथुर की बेटी मिल गई तो हम क्या पूरा स्टेट खुश हो जाएगा <laughs> नहीं तो फिर जेल फिक्स है चक्की पीसिंग <laughs> प्लीज मान जाओ यार उस मास्टर की बेटी बनने में आखिर हर्ज क्या है तुम्हें पर वो हमारी बात क्यों मानेगा जाकर ड्रामा करेंगे अरे मजाक समझाए क्या हम राइटर हैं डायलॉग लिख कर देंगे शांति माथुर क्या उसका बाप भी मान जाएगा ठीक है चलो अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें ठीक है बोल दिया ना तुम्हें हाँ हाँ ठीक है बोल दिया तुम हर वक्त नो नो करती रहती हो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया चलो हे भगवान अरे बुलबुल बुलबुल कैसे हो भाई सर इस फोटो में सिर्फ आपकी कमी है आपने संसार को छोड़ दिया लेकिन आपकी बेटी ने आपको नहीं छोड़ा आपको ढूंढते हुए आपके कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया सर आगे का आपकी बेटी आपको खुद बताएगी बोलो ना हाँ ये सच है मैं आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आई हूँ जो मेरे और मम्मी के साथ हुआ वही आपके साथ भी होना चाहिए इसीलिए आपको गंजा करवाया आपको जितनी तकलीफ होगी उतनी हमें खुशी होगी लेकिन ये सब क्यों करना सीधे पॉइंट पे हो ना कुछ भी बोली जा रही हो सर आपकी बेटी और वो मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं बहुत ही जिद्दी हैं दोनों हाँ कोई संभालने वाला नहीं था इसलिए ऐसे बड़ी हुई हूँ आज मैं जैसी भी हूँ उसकी वजह ये है मुझे और मेरी मम्मी को ऐसे अकेला छोड़ दिया आपने आपको शर्म नहीं आती नहीं बेटी उसकी वजह मैं नहीं तुम्हारी मम्मी है अगर तुम्हारी परवरिश मैंने की होती ना बेटी तो तुम ऐसे नहीं होती बस बहुत हो गया सर जो हो गया उसे भूल जाओ एक चीज जाती है तो दूसरी चीज वापस आती है यही तो संसार का नियम है हाँ सर सही कहा सर मैडम को आप पर बहुत गुस्सा है वो नहीं आएंगी लेकिन आज आपकी बेटी आई है सर कल किसी भी तरह हाथ पर जोड़कर उनको भी मना कर ले आएंगे सर सर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा सर सर हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो ना जी सर हमसे गलती हो गई हमको माफ कर दीजिए हम आपसे वादा करते की आगे से खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे सर माफ कर दीजिए नहीं बच्चों तुम लोग अपराधी नहीं हो तुम लोगों ने तो मेरी बेटी को मुझसे मिलवाया है तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की मैं तुम लोगों का कर्जदार हूँ बेटे सर आपका बड़ापन हम कभी नहीं भूलेंगे ऐसा मत कहो बेटे अगर मेरी बेटी ने एक बार मुझे पापा कहकर बुलाया तो मैं जी लूंगा टाइम नहीं है जल्दी बोल दो ये सब मुझसे नहीं होगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ एक बार बोल दो घर चलिए डैडी पापा इधर आ बेटी इधर आ सर सर गांव में आपकी बॉडी को जला रहे हैं हम लोग वहां पर चलते हैं सर हाँ बहुत गलत हुआ है बहुत गलत किया साइड हटो साइड हटो हटो यहाँ से क्या हुआ हटो कौन है
क्या है ये हा? मैं जिंदा सामने खड़ा हूँ और मेरी बॉडी को जलाया जा रहा है मैं चार दिनों के लिए तिरुपति क्या गया आप लोगों ने डिसाइड कर लिया मैं मर गया और अंतिम संस्कार भी करने लगे अरे पागल हो क्या तुम लोग पागल सर ये क्या है? मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते प्रिंसिपल साहब सुसाइड लेटर आपके रूम में मिला सिर के बाल पूरे रूम में बिखरे हुए थे एक चप्पल घर पे तो दूसरा रेलवे ट्रैक पर मिला न्यूज पेपर में श्रद्धांजलि दिया तो आप आए नहीं और अब सामने भूत की तरह आकर खड़े हो गए तो मैं क्या करूँ जला दो अरे लाओ मैं ही जला देता हूँ जल्दी लाओ लाओ मैं जला हूँ इसे नहीं आप लोग सब देख क्या रहे हो बॉडी को यहाँ से निकालो और वापस लेकर जाओ अरे तुम जाओ ना अरे सतीश कहानी तो खत्म हो गई है गाय भी आ गई है और हमने तो डुप्लीकेट बछड़ा भी छोड़ दिया है अगर असलियत का पता चल गया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा बैतरी कैसे हो गायत्री तो मुझे सीधे सीधे बुलाते तो मैं आ जाती मुझे बुलाने के लिए ड्रामा करने की क्या जरूरत है जो तुम सोच रही हो वो गलत है बात दरअसल कुछ और है आ, ये बेटी नहीं, अपनी मुझे कुछ नहीं सुनना मैंने जो तुमसे कहा था तुमने इन्हें बताया नहीं हाँ देखो इसको मत डांटो इसकी कोई गलती नहीं है सच हाँ, कह रहा हूँ सारी गलती मेरी है आपके मरने का नाटक मैं समझ नहीं पाई और आंसू बहाते हुए यहाँ चली आई यही मेरी गलती है न घर आ जाओ गायत्री नहीं मैं नहीं आऊंगी थोड़ा बहुत जो प्यार बचा था वो भी मर गया अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आज तक ऐसा ही होता है इसने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा धन्यवाद बेटा किस लिए सर अपने 20 साल के प्यार को मुझे दोबारा देखने का मौका मिला इसके लिए यह बिल्डिंग किसकी है कोई भूत बंगला लगता है सर तो ये सब सामान कैसे मिला इस काम वाले ने दिखाया क्या है ये साहब महीने में एक बार झाड़ू मारने आता हूँ मैंने ये देखा और सर को बताया ये देखिए सर मुंबई का फ्लाइट टिकट पासपोर्ट बहुत कुछ है इसमें जरा इधर आना वो सामने लेडीज हॉस्टल है ना हाँ सर ए जरा उधर रख देखो सेकंड हैंड बाप का सिर गंजा कर दिया है थोड़ा सोच समझ कर ड्रामा करना वरना पूरी लाइफ तकलीफ में गुजरेगी आओ बेटी आओ आज मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगा सर सर क्यों कहती है तकलीफ होती है मैं पापा हूं ना तेरा हा? सर मैं आपकी बेटी नहीं हूं मेरे मम्मी डैडी कोई और है माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई सर मैंने आपसे झूठ कहा ये सब एक नाटक था <laughs> तो बिल्कुल अपनी मां की तरह है झूठ बोलना भी नहीं आता <laughs> मेरी बेटी मुझसे झूठ बोले ऐसा हो ही नहीं सकता जो बात हजार शब्दों में नहीं कही जा सकती उसे आंसू के दो बूंद कह देते हैं मेरे रोने की वजह कुछ और है इधर आ इधर देख ये सब मैंने तेरे लिए ही खरीदा था लेकिन तूने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया ये महंगे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े ये कॉमिक बुक ये मैगजीन देखना और ये ये कंगन है सब कुछ सब कुछ तेरे लिए ही रुको रुको और भी बहुत कुछ है दिखाता हूँ दिखाता हूँ हाँ हाँ 
इधर देख इधर देख ये तेरे लिए डॉल्स और और एक चीज और है कहा गया हाँ ये ये शेर देख बेटी सब सब कुछ तेरी यादों के लिए ही संजो कर रखा है ये देख बेटी इसी में मैंने तुझे देखा है मैंने तुझको अपने से कभी अलग नहीं किया लेकिन तू मुझे छोड़ गई हाँ नहीं बेटी ले ले खाना खा ले मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा आज हाँ खा ले खा ले बेटी ले अपनी बेटी को लेने दुबई से यहाँ आ रहा है अपने आदमियों को भेजू क्या पहले उसको आने दो थैंक यू वो किस लिए मुझे एक अच्छे डैडी दिलाने के लिए लेकिन जो तुम्हारे असली डैडी हैं उनका क्या होगा वो मेरे नसीब में नहीं है वो कब के मर चुके हैं इस तरह किसी के हाथों से खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया है उनके हाथों में कितना प्यार था इसी प्यार के लिए जिंदगी भर इंतजार किया है मैंने और ये सब मुझे तुमने दिलाया थैंक यू सतीश हाँ मैं थोड़ा अच्छा बन जाऊं क्यों क्योंकि जब लड़की खुश हो जाती है ना तो तुरंत उसको हक कर लेना चाहिए समझा तो अब तो थोड़ा साइड में हो जा तेरी तो तू सुधरेगा नहीं क्या आंसू पूछ तू क्या ये सब जो चल रहा है इसे लव कह सकते हैं पता नहीं ऐसे ही थोड़ी देर रहेंगे तो पता चल सकता है ना ठीक है अपना चेहरा उस तरफ करो तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है शेव करके आऊ क्या नहीं अच्छा वो छोड़ो ये बताओ ये लव है क्या मुझे तो नहीं लगता पक्का नहीं बहुत दर्द हो रहा है सब है लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं है तुम हाँ बोल दो तो सब ठीक हो जाएगा तुम मुझे ऐसे ही पसंद करते रहोगे ना वो तो फिक्स ही है लेकिन तुम मेरी कोई गारंटी नहीं है मेरी जिंदगी में हजार तकलीफें हैं और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती अब तो रोना आ रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है कि मम्मी डैडी के पास वापस चला जाऊं मुझे छोड़कर मत जाना तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा ये भी कहती हो वो भी कहती हो कैसे चलेगी जिंदगी पता नहीं डैडी वेट कर रहे हैं मैं आती हूँ 
पापा हम इस बैग में क्या है इसमें तेरे लिए सरप्राइज है बेटी मैं तुम्हारी मम्मी के पास जा रहा हूँ <laughs> क्यों पापा इतने साल जो मैंने तकलीफ उठाई है उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए मैंने सोचा है मैं अपने अहंकार को भुला दूंगा और गायत्री से माफी मांगूंगा उसके पैर पकड़ लूंगा और उससे घर आने के लिए कहूंगा नहीं आएगी वो कभी नहीं आएगी पापा क्यों नहीं आएगी अरे पक्का आएगी बेटी देख उसका गुस्सा तो उससे ज्यादा है ये मैं जानता हूँ अब प्यार है तो गुस्सा होगा ही और प्यार से ही तो गुस्सा पिघलता है सही है ना तो सर ये प्यार व्यार सब वेस्ट सर आप ऐसे मत जाइए सर हाँ पापा रुक जा रुक जा सर हम्म अच्छा होगा आप जाइए सर देखा तुम लोगों ने आप यहाँ पर फोटो पकड़कर रो रहे हो और उन लोगों को लग रहा है कि आप सच में मर गए ये सब नाटक किस लिए है सर ईगो छोड़कर संसार बसा लीजिए कुछ तो अच्छा हो जाएगा सर शाबाश वेंकटेश ये जो हिम्मत मुझ में आई है तुझसे ही आई है इस विषय में तू मेरा गुरु है धन्यवाद बेटा अब मैं जाऊं मैं जाता हूँ बेटी जल्दी आऊंगी क्यों क्या क्यों? 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 अरे अरे क्या 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 कर कर रही रही हो हो तू अगर इन्हें पता चल गया कि रानी को बेटी हुई नहीं तो हम सब मारे जाएंगे और अगर ये वहाँ गए तो इन्हें सब मालूम पड़ ही जाएगा ये पागल हो गया इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा सब कुछ इसकी वजह से ही हो रहा है मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगा ज्यादा दिन ड्रामा करना अच्छी बात नहीं है अरे कभी ना कभी तो सच्चाई का पता चलने ही वाला है तो वो आज ही पता चले तो इसमें हर्ज क्या है दुखी आदमी से खेलना अच्छी बात नहीं है ये सारे रिलेशंस बहुत नाजुक होते हैं यार फालतू की बकवास बंद कर ए, कैसे कैसे बुरे काम किए हमने भगवान ने बचाया हमें लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा काम करे तो वही बचाएगा हमको अबे वो केस रीओपन कर देगा ओ, ओ, मुझे खाने में जहर डाल कर देगा हाँ, गंजा करने के दो साल बांध के रखने के दो साल और इसे उसकी नकली बेटी बनाने का ड्रामा करने के लिए पूरे दस साल सब जेल जाएंगे उधर से वो मिलिट्री को बुलाएगी और इधर से ये ये पुलिस को बुलाएगा बीच में हम लोग फंसेंगे अगर ऐसा ही होना है ना तो हो जाने दे नो टेंशन लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है यार तो अब क्या करें गांव छोड़ देंगे पर जाएंगे कहां? कहीं भी चले जाएंगे नहीं तो पुलिस वाले हम लोगों को ढूंढ जेल में डाल देंगे हम भाग जाते हैं यहाँ ऐसी तुमको आना है तो आओ नहीं तो मैं यहाँ ऐसी अकेले भाग जाऊंगा आइडिया तो अच्छा है लेकिन पैसे मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं। एक मिनट हाँ आजा आजा हाँ हाँ सतीश बोल आ, दीदी आपके पास पचास हजार होंगे क्या क्या समझा है तूने ऐसे अचानक फोन करके पचास हजार मांग रहा है कहाँ से लाऊंगी मैं अच्छा ना तेरा ना मेरा पच्चीस हजार अकाउंट में डाल दे क्यों चाहिए तुझे इतने पैसे अभी तो दस हजार की दो बुक खरीदनी है यहाँ पर इतने सारे खर्चे हैं दस बीस हजार में कुछ होता है क्या अरे लेकिन सतीश अब मैं अपने घर संसार में कभी आग नहीं लगने दूंगा मैं सब कुछ हार कर आया हूं गायत्री जिसके पास ईगो होता है ना वो बहुत गिरा हुआ इंसान होता है इतने दिनों तक मैंने जो अहंकार दिखाया उसके लिए मुझे माफ कर दो हुँ? मुझे सिर्फ एक मौका दो सिर्फ एक मौका मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गायत्री नहीं जी सकता हेलो सर वो कॉलेज के लड़के गांव छोड़कर जा रहे हैं ठीक है उन पर नजर रखो ठीक है सर सर आप ही बताइए मैं चंद्रिका को लेकर जाऊं या नहीं ले जाने का कोई फायदा नहीं है बेटी <laughs> डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये बोल सकेगी कहने की बात भी आप नहीं मान रहे हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं है बेटी <laughs> इस बेचारे की कितनी इच्छा है इसे जाने दीजिए ना <laughs> तुम्हारी जवाबदारी है बेटी अगर इसने बोल दिया तो फुल पार्टी <laughs> <laughs> हमारी तो एडवांस पार्टी है अंकिल <laughs> अरे सुनो 
संभल कर जाना अरे लहरें बहुत तेज है जरा संभल कर सर ये कहाँ पर रखे एक लाख रुपए बांध कर सीधा दे दे समंदर में बोट पकड़ कर सीधा साउथ अफ्रीका पहुँच जाएंगे बहुत टेंशन है यार लाइफ में क्या क्या बोल रहे हैं अरे तू जाकर इसको रूम में रख दे मैं रूम में आता हूँ वहीं पर पीऊंगा तू जाके चंद्रिका ऐसे बिहेव क्यूँ कर रही है इसने जूस पिया क्या जूस हम दोनों ने पिया वेंकट जरा सुन मैंने ना जूस में दवाई मिलाई इसलिए ऐसा हो रहा है सतीश ये सब ठीक नहीं कर रहा है अरे तू चुप करना यार तब जेल चले जाए पता नहीं इसलिए अभी इंजॉय कर लेते हैं और ऐसी जगह पर साथ में लड़की तो कैसे कंट्रोल होगा यार हाँ तो क्या तेरा पता नहीं लेकिन मेरा सीन कुछ अलग है क्या है अब समझा कर यार होटल में रूम लिया कितना खर्चा हो रहा है प्लीज प्लीज तू बीच में बताना प्लीज अरे रुको रुको मैं इसको ठीक कर दूंगा आ जाओ आ जाओ आराम से सतीश कमी ना रेस्ट करना चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से कुछ नहीं होगा बेबी डोंट वरी मैं सब ठीक कर दूंगा अरे अरे संभल कर संभल कर शोभा ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती तुमको क्या कर रहे तू कौन है तुम करी तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे छोड़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोड़ दे मुझे छोड़ मुझे क्या कर रहा है आज तो जो भी है इनकी वजह से है अगर वो नहीं होते तो तू रास्ते पर भीक मांगता इस लड़की के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है गन्ने के खेत में क्या कर रहा था माँ और बाबूजी मुझे कसम देकर गए थे तुझे पढ़ा लिखा के काबिल बनाओ कैसे बनाओ बोल तुझे पालने के चक्कर में मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा पिछले दस सालों से मैं इनकी बीमार बीवी को संभाल रही हूँ इनके बच्चों को संभाल रही हूँ और मुझसे बात करने वाला कोई नहीं मुझे संभालने वाला कोई नहीं इन्होंने आसरा दिया और हाँ ये सच है कि मैंने इनके साथ संबंध बनाया है इतना बड़ा घोड़ा हो गया है क्या तेरी जवाबदारी नहीं थी कि तू मेरी भी शादी करवा दे हाँ? हर हफ्ते बस फोन करता है और हजारों रुपए मांगता है कहाँ से लाती कहाँ से लाती वो पैसे बोल तुमने जो ये कपड़े पहने है ना और ये चप्पल यहाँ तक की अन्य का एक एक दाना भी इनका दिया हुआ है चल वापस कर वो सब कर वापस और जब तुम वो वापस कर देगा ना तब तो मुझे गलत बोलना मैंने जो किया सब तेरे लिए किया है सतीश 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 छोड़ मुझे छोड़ नहीं जीने अच्छा ले क्या मर जाऊंगा मैं वेंकट ऐसी भी कोई जिंदगी होती है यार नहीं जीना है मुझे जाने दे मुझे यार मैं मर जाना चाहता हूँ अगर मरने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना तो सारे लोग मर जाते हैं तेरे जाने के बाद मैं अकेला ही बचूंगा अभी और तू बहुत कुछ कर सकता है इसलिए जिंदा रहे मैं किसी काम का नहीं हूँ यार मैं जिंदा रहूँ या मरू ये कपड़े ये ऐशो आराम कुछ भी मेरा नहीं है यार बोल फिर किस लिए जिंदा रहू मैं जिंदा रहना पड़ेगा ये जो लाइफ है ना ये हमें जल्दी से समझ में नहीं आती इसे समझने के लिए हमें जिंदा रहना पड़ेगा चला बुट जा क्या बोली तेरी बहन कि उसकी जिंदगी उसे वापस कर दे मिटा दे उसका कर्जा अब यार कभी ना तेरी ये चैलेंज है ये देख वो आदमी जो कोई भी है दिखने में काला है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है 
तेरी बहन की उससे शादी करवा और इसी बीच तेरी लाइफ का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा यार नहीं तो जाके मर मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा देखना एक दिन मेरा भी नाम होगा तू देखना दोस्त मर रहा है तो खुशी में रम पीऊंगा सोच रहा था साला सब उल्टा हो गया तू क्या फायदा है इसी जिंदगी का दाद तेरी की देखो बहन लाइफ में कोई पूरा बुरा भी नहीं होता और कोई पूरा अच्छा भी नहीं रहता सब लोगों में थोड़ा थोड़ा इधर उधर का मिक्सचर होता ही है इसको अपने घर पे छोड़कर आप अपने गांव चली जाना चलो निकलो जल्दी सब ठीक है जाओ दारू फूल लड़की लड़का भगवान क्या माया है रे तेरी भगवान को फोन किया तो फादर ही आ गया हेलो फादर हाय हाय जवानी में जो गलती होती है उसकी क्या सजा होती है वो पूछने आया हो बस इतना ही कहते हैं संसार बहुत बड़ा है हमने तो देखा नहीं ये समंदर देखिए इतना गहरा और इतना लंबा है इसके सामने पीने बैठ जाओ तो कुछ नहीं लगता है हम कौन हैं फादर जिंदगी बोले तो एक ड्रामा है और हम सब एक्टर हैं ऐसा कहते हैं मेरा रोल क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा है फॉर एग्जाम्पल उस लड़की को मैं बहुत चाहता हूँ फादर उसे देखता हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है अगर वो मिल जाए तो लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए ऐसा लगता है लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी फादर वो कौन है फादर बहुत गलतियां कर ली फादर जो लड़की नहीं मिलने वाली है उसके लिए मैंने अपने गुरु का सिर मुंडवा दिया गलत है खंबे पे बांध के इडली खिलाई गलत है सौ दो सौ झोल करके भाग के आए गलत है और कितनी गलतियां करूंगा फादर फादर अपने भगवान से पूछो उसकी सजा क्या है बता दीजिए आज से ये ड्रामा वामा और ये प्यार सब का दी एंड है ना फादर या वेंकट कौन है ये लोग डिसोजा तुम्हारी बेटी के साथ ये दोनों ही हैं। लड़की नजर नहीं आ रही है हमारा और तुम्हारा मैटर है मेरी बेटी को छोड़ दो भाई मेरा भी एक बेटा था तूने मार दिया उसे तुझे भी पता चलना चाहिए बच्चा मरे तो कैसा लगता है ले देख ए, शूट कर दूंगा इसे
I said I shoot him. Drop the gun. That's good. Move, move. Hey, hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Sir, 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 sir. Idhar se, idhar se, sir. Move. Very good. Very good. Come on, sit down. तो ना मत करना अपने जिंदगी में उसे खुश रखना इतना ही आई डू आई डू सतीश मुझे एक बार गांव जाना है हे प्रभु मेरी बेटी को बचाने के लिए 
उस लड़के ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की मैंने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं और अब पश्चाताप करना चाहता हूँ मुझे जो सजा देनी है दे दो लेकिन उस लड़के को प्लीज बचा लो भाई डिसोजा यस भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था आई किल्ड हिम बोलो भाई शूट कर दूंगा शूट कर दो किल मी मार दो मुझे तेरा मरना मेरे लिए जरूरी नहीं है तेरी बेटी की मौत चाहिए उसे नहीं छोड़ोगे तुम मैं एक फोन कर सकता हूं बेटी मैं जा रहा हूं इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा तुम बस हमेशा खुश रहना बेटी वो लड़का बहुत अच्छा है मैंने इतना प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया ऐसा उससे कह देना तुम दोनों बस खुश रहना मुझे तेरी आवाज सुननी है नंदनी बेटी एक बार डैडी बोलो ना बेटी प्लीज बाय डैडी आज मैं बहुत खुश हूं बेटी ऐसा लग रहा है जैसे सुखे हुए फूल में जान आ गई है थैंक्स बाय <laughs> मेरी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी भाई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारे प्यार के लिए कोई बातचीत नहीं होगी क्या टोटल दो किस बैलेंस है एक दो किस एक्स्ट्रा दोगी तो सोचूंगा हजार किस दूंगी तुम्हें आखिर में एक किस दे दो ना आखिरी वाला वेंकी, वेंकी मुझे छोड़कर मत जाओ वेंकी। हजार नहीं तुम जितनी कहोगे उतनी किस दूंगी वेंकी प्लीज बोलिए ना पापा देख बेटी वो इस घर की रानी है वो जैसा कहती है वैसा ही करो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता लगता है इस बुढ़े का दिमाग सठिया गया है साइड दे। मामा हाँ वेंकट मुझसे क्या पूछ रहे हो जान बची वही बहुत है अभी उम्र ही क्या है पहले पढ़ो लिखो कुछ बनो उसके बाद देखेंगे 
तू डाल हम्म चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं नहीं सब लोग पढ़ाई करो पढ़ाई करो कहते हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद भाग जाएंगे वैंकी सच बोल रहे हो क्या वैंकी यार यार बाद में पहले वादा करो कि पढ़ाई लिखाई करोगे अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ तुम्हारी कसम खाता हूँ दिल से पढ़ाई करूंगा और कुछ बन कर दिखाऊंगा <laughs>